斗罗大陆动画已经大结局，在唐三击杀比比东后，武魂帝国被彻底消灭，天斗帝国最终赢得了胜利。如今，唐三和小五已经成为了双神，七怪也在同一天举行婚礼。修罗神和海神还将神界的职位全部传承给了唐三，让唐三成为了双神位的最强神王。唐三成神后，在斗罗大陆没有逗留多久，就和小五一起飞升进入神界，并且史莱克七怪的其他几人也都获得了神位传承。他们在通过神奇的考核后，和唐三一样飞升神界，这其中也离不开唐三的帮忙。在七怪全员成神后，接下来最有希望成神的人就是唐昊了。虽然唐昊天赋不及史莱克七怪，但是他和七怪一样都是非常出色的魂师。唐昊曾经被称为斗罗大陆上最年轻的封号斗罗，只是被史莱克七怪超越了。在暗影死后，唐昊颓废了二十年。如今暗影复活，唐昊也在短时间里突破九十七级，还能一举打败九十八级金恶斗罗。可见唐昊的天赋极其恐怖，况且唐昊还有一位神王儿子。唐昊想要成神，神王唐三必须安排好。在唐三进入神界后，唐昊和阿银都被封为二级神奇。虽然只是二级神奇，但是唐昊的实力远不止于此。二级神奇的神位并没有限制唐昊的实力，他的真实实力能和一级并肩。在唐昊和阿银被封为二级神后，他们并没有去神界，而是选择继续在斗罗大陆上隐居。可见他们并不向往神界的生活。他们已经习惯了斗罗大陆上的生活，虽然在斗罗大陆上，他们的实力受到限制，不能完全发挥出神奇的力量，但是以唐昊的实力，斗罗大陆上已经没有对手了。神奇一下，唐昊根本不惧。后来神界因为时空乱流被卷走，唐昊和阿银无法再进入神界。当然，时空乱流也不会一直存在。后面唐昊是可以前往神界的，但是他自己不想去。既然他们都不愿意去神界，唐三自然也不会勉强。但是他要找一个正当的理由，让唐昊和阿银继续留在斗罗大陆。随着世界观越来越大，位面也随之出现。在唐三的帮助下，唐昊成为了斗罗大陆的位面之主，他的母亲阿银成为了斗罗大陆的生命核心。这样，他们两人就能顺理成章的在斗罗大陆继续生活下去。唐昊也可以掌管斗罗大陆，成为了斗罗大陆的主宰。在唐昊成神的万年后，斗罗星和深渊位面展开了一场大决战。深渊位面之主深渊圣君开始加速与斗罗星融合之时，唐昊和阿银被唐武灵唤醒，因为唐三在唐武灵身上留下了一缕神识，正是这一缕神识唤醒了唐昊和阿银。唐昊出现后，怒锤深渊圣君，一锤就击杀了深渊星的位面之主深渊圣君，并且复活了这一战中战死的英雄。可见唐昊成真后，他的实力有多么强大。在等到斗罗大陆进化成斗罗星球后。唐昊的实力还会继续提升，唐昊也将拥有一级神的实力。